Caros almadenses, hoje, nesta hora, vivemos tempos bastante difíceis. Hoje, nesta hora, festejamos o 25 de Abril totalmente diferente daqueles, daqueles 25 de Abril que estamos habituados a festejar da 46, da 46 anos para cá. Temos que estar confinados às nossas residências, temos que proteger os nossos idosos, temos que nos proteger a nós próprios e aqueles que mais gostamos. Esta é a hora de proteção. Esta é a hora de estarmos resguardados para que possamos, daqui a mais anos, já para o próximo ano, estarmos a festejar o 25 de Abril daquela forma que nós sempre tanto nos habituámos a festejar. Eu quero aproveitar também estas breves palavras uh, e agradecer também quer à Câmara Municipal, quer o Presidente da Assembleia Municipal da Almada, quer também à TV Almada, a oportunidade que se está a dar aos deputados municipais para que, nesta forma e nestes tempos conturbados que vivemos, possamos transmitir e deixar umas palavras também de apreço e de reconhecimento daqueles destes 46 anos de 25 de Abril, destes 46 anos de liberdade. Quero também não poder deixar de o fazer, de agradecer os profissionais de saúde que, com tanto afinco, têm feito para que os portugueses, e neste caso também os almadenses, possam ter uma vida mais descontraída, possam ver os seus gentes queridos bem de saúde e para que possamos estar novamente todos juntos a festejar o 25 de Abril. Quero, quero também agradecer às forças policiais, aos bombeiros e todos aqueles, aos voluntários e todos aqueles que têm tido um enorme empenho para que possamos fechar o 25 de Abril de outra forma que sempre nos habituámos. Nesta, nesta altura eu quero-vos deixar apenas umas breves palavras relativamente ao tema que, para o qual aqui nos encontramos e escolhi este ano um poema. E é um poema de Rosa Maria Faria para o qual deixo e solicito encarecidamente a vossa atenção. Sou ainda criança, vivo em democracia, conquistada por aqueles que fizeram abril um dia. De tanto ouvir falar de abril e liberdade, pesquisei e estudei a procura da verdade. Descendente de um povo herói, heroína me fiz sentir, procurar um bem na liberdade que um dia te faltou a ti. Povo nosso antecessor, que às palavras deste vós, na luta pela liberdade, conquistada por nossos avós. 46 anos passaram desse dia de boa memória, em que o povo saiu à rua fazendo a sua própria história. História de todos nós, que agradece quem procura, conhecê-la profundamente, encontrando-a bela e pura. Do escuro surgiu a luz, da ditadura à liberdade. Estudar para não esquecer, guardando-a para mais tarde. Da tristeza e choro de tantos, nasce uma esperança renovada, apoiada em canções e cravos, dispensando a luta armada. Da revolução só o nome, da luta então travada, que procurou dar ao povo a liberdade desejada. Agora o povo unido recorda a voz do poeta, que escreveu que em abril se deixou a porta aberta. Lindo foi aquela manhã que abril fez surgir, restituiu a liberdade àqueles que haviam de vir. Liberdade, liberdade, não me canso de gritar, escutem em todo o mundo para que ela nunca possa faltar. Caros almadenses, viva a liberdade, viva o 25 de abril. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, caras e caros concidadãos, nunca como hoje foi tão importante falar em liberdade. Nenhum de nós ousaria imaginar, há escassos dois meses, que a comemoração deste nosso dia, tão especial, tão carente da comunhão e da celebração conjunta, seria feita desta forma. O tempo, que tantas vezes nos falta e que agora, por tantas outras, nos parece sobrar, deve ser de reflexão. 46 anos depois, Será o modelo de sociedade em que vivemos aquele que nos torna verdadeiramente livres? acostumámo nos a um padrão de vida onde raramente ousamos questionar as nossas escolhas. Não temos tempo para isso. acomodámo nos a olhar para o que se passa no nosso planeta com a frieza, com a frieza da distância física que nos separa dos acontecimentos. 
frequentemente longe da nossa vista, mas em resultado das nossas escolhas, sejam elas refletidas na alimentação, no trabalho ou no entretenimento, são exploradas pessoas, são torturados animais, são dizimados ecossistemas, é posto em causa o futuro dos nossos filhos, os próprios, a entenderem já nos dias que correm a pesada herança que têm em mãos. A liberdade que Abril nos trouxe não pode ter expressão nestes comportamentos, nesta ausência de reflexão crítica, nesta falta de fraternidade com aqueles que connosco convivem, nesta falta de solidariedade com as gerações mais jovens. Vivemos hoje num regime democrático, mas quis a nossa própria natureza que também hoje estivéssemos privados de muito daquilo que mais nos realiza enquanto seres sencientes. Do abraço de quem amamos, do convívio com quem gostamos, sorrisos e afetos trocados na forma que é a verdadeira essência daquilo que somos. Não nos deem tecnologia para nos abraçarmos, não funciona. Este é o momento para pararmos, para refletirmos sobre aquilo que queremos, sobre o resultado da nossa ação e sobre a nossa imensa fragilidade, sobre a nossa desmedida falta de humildade enquanto espécie animal que tantas vezes parecemos ter vergonha de ser, mais preocupados na nossa ambição de nos consagrarmos a um qualquer papel divino que a natureza nunca nos atribuiu. Somos parte de um imenso e complexo organismo vivo. Um planeta que nos permite desfrutar de tudo aquilo de que necessitamos para uma vida plena. Assim saibamos definir as nossas reais necessidades, assim saibamos determinar as nossas legítimas prioridades. Estamos hoje diante de uma nova encruzilhada. Num ano que ficaria marcado por várias conferências internacionais sobre o clima, os oceanos e a biodiversidade, e pela profunda esperança em novas conquistas dela de correntes, ficaremos em breve confrontados com um cenário económico recessivo. A ganância e a irresponsabilidade voltarão a estar à espreita para elevar a velha economia ao seu tirânico estatuto. A subalternização da natureza consubstanciada, por exemplo, no relegar para um plano secundário das metas do Acordo de Paris. Manteremos o paradigma de subjugar a urgente regeneração ecológica à predação económica descontrolada ou teremos a coragem e inteligência de entender que a única forma de defender a economia é respeitar o equilíbrio dos ecossistemas e os direitos de todos os que deles dependem, humanos e não humanos. Teremos ou não a capacidade de criar uma nova economia que a todos por igual possa servir e que não continue a servir-se dos mais frágeis e vulneráveis. A natureza alheia aos nossos caprichos, continuará a encarregar-se de nos julgar. Transformemos, transformemos a ameaça com que hoje nos deparamos na oportunidade de, tal como outros que neste dia tanto nos inspiram e cuja coragem lhes deu, na nossa memória coletiva, o condão da imortalidade, iniciarmos uma nova revolução. Uma revolução que, no perpétuo espírito de Abril, nos torne mais empáticos, solidários e compassivos, conscientes de que apenas o respeito pela vida senciente e pelo equilíbrio dos ecossistemas nos garantirá a plena liberdade. Sabemos que esta luta será dura, mas a nobreza do seu fim, todos os sacrifícios merece. Cá continuaremos para atravar. Muito obrigado. Estimadas e estimados munícipes de Almada, no dia em que celebramos o 46º aniversário da Revolução de Abril, Vemo-nos, infelizmente, confrontados com uma crise pandémica causada pela Covid-19, que nos obriga a um confinamento e a um distanciamento físico e social. Contudo, e apesar de todas as limitações e restrições resultantes desta conjuntura atípica, os eleitos do Bloco de Esquerda associam-se a todas e a todos os cidadãos de Almada nas comemorações desta data histórica que assinala o derrube da ditadura fascista e da instauração da liberdade. Saudamos todas e todos os portugueses, em particular os munícipes de Almada, pelo discernimento e bom senso evidenciado, cumprindo todas as indicações das entidades competentes, ficando em casa, protegendo-se a si e aos outros, demonstrando um enorme espírito de resiliência, condição imprescindível e fundamental para suplantar esta crise e devolver a normalidade às nossas vidas. Enquanto defensores da democracia, da liberdade e dos direitos fundamentais para uma sociedade justa, é fundamental para os eleitos do Bloco de Esquerda evocar e celebrar o 25 de Abril de 1974 
em sessão solene, relembrando-se a enorme importância desta data. O fim da opressão e do autoritarismo e a conquista dos direitos essenciais para a consolidação da democracia, nomeadamente a saúde tendencialmente gratuita e universal. E, posteriormente, a criação do Serviço Nacional de Saúde, que tanto tem feito para todas e para todos durante esta pandemia. Em Portugal, sabemos que contamos com o Serviço Nacional de Saúde. É assim há 40 anos e agora em estado de emergência ainda mais. Quando as organizações internacionais recomendam cuidados universais para, o, para conter a Covid-19, Portugal tem a garantia de ter um Serviço Nacional de Saúde em que, mesmo fragilizado pelo subfinanciamento crónico, a regra é a gratuidade e a universalidade. E os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, ainda que com legítimas razões de queixa sobre as suas carreiras e condições de trabalho, colocaram-se sem hesitações na linha da frente da resposta à crise e são motivo de orgulho para todo o país. Queremos, por isso, enaltecer o trabalho de todos os profissionais na área da saúde, no combate ao Covid-19, em particular a todo o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais. Importa referir que com as medidas de contenção há pouco mais de um mês, a perda é já, dos rendimentos é já sentida na generalidade das famílias, sendo afetadas sobretudo as famílias com menores rendimentos. As populações e comunidades mais discriminadas e excluídas têm sido particularmente atingidas. É, pois, fundamental para o Bloco de Esquerda continuar a lutar por uma política que defenda os direitos sociais, que combata a forma abusiva e arbitrária por parte de alguns setores do patronato, que num claro aproveitamento desta crise empurram para a precariedade e para o desemprego milhares de trabalhadores, contribuindo desta forma para avolumar de forma incompreensível e inaceitável as desigualdades sociais. É crucial persistir na luta em defesa das conquistas de Abril pela defesa do direito à habitação que Almada, em que a Almada assume proporções verdadeiramente dramáticas, pois no nosso Conselho são infelizmente milhares as famílias que vivem em condições indignas e desumanas ou simplesmente não têm casa. É, pois, vital, é, pois de vital importância que a Câmara Municipal de Almada cumpra a sua responsabilidade enquanto executivo, enquanto poder local executivo, encontrando soluções urgentes para estas famílias mais carenciadas, com a mobilização do Parque Habitacional Público Municipal ou do Estado Central e ainda, se necessário, requisição a privados. Deve também suspender o pagamento das rendas municipais. Neste dia em que celebramos o 46º aniversário da Revolução de Abril, Terminamos a nossa intervenção nesta sessão solene, afirmando de forma clara e direta que o Bloco de Esquerda estará sempre na primeira linha no combate ao populismo da direita reacionária, aos avanços da extrema-direita e na defesa dos ideais de Abril por uma sociedade justa, fraterna, sem espaço para a pobreza e a desigualdade. Fascismo nunca mais. Viva a liberdade, viva a democracia, viva o 25 de Abril. Muito obrigado. Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais e Carlos Almadenses. Tempos difíceis para falar sobre liberdade quando estamos maioritariamente retidos em casa com grande incerteza sobre o futuro e correndo o risco de tudo o que dissemos poder ser rapidamente ultrapassado. As nossas ambições e sonhos foram anulados por uma revolução na origem da natureza e, sobretudo, na incura dos homens. Confirmou-se que o mundo é um só e qualquer pequeno acontecimento num continente pode originar uma tempestade noutra parte do globo. De certo, já aprendemos que a nossa vida é frágil. Isto pode ser bom para nos tornarmos mais humildes, humanos e tolerantes com as diferenças individuais. Afinal, todos têm mais em comum do que alguma vez imaginamos. 
Para os que duvidavam dos benefícios da União Europeia, fica a prova de que não é imaginável, nesta fase, o descalabro económico e financeiro que já estaríamos a viver se não tivéssemos um mecanismo europeu de proteção da nossa moeda. Saibamos estar gratos por este chapéu que nos protege das flutuações e percepções dos mercados financeiros. Estamos, enquanto sociedade, numa encruzilhada, em que verificamos que pessoas e países dão largas ao seu egoísmo. Mas também aqui vimos heroísmos e medidas de solidariedade entre nações por toda a Europa e por todo o mundo, o que permite aumentar a confiança que estes últimos vão triunfar, como sempre aconteceu. Não desejando fugir ao tema principal das nossas vidas, que se chama Portugal, podemos por um lado alimentar os egos com números, estatísticas, muitas vezes enganadoras e desprovidas da verdade científica, mas interessa sobretudo reconhecer que a nossa dívida nos coloca numa situação complicada, muito complicada. Não pagar, exatamente no momento em que nos interessa contrair mais dívida, não é solução. É loucura. Não honrar os compromissos para a sociedade em geral, reformados, desempregados, doentes, idosos, nunca é o caminho. Nunca foi o caminho. Pois o nosso país sempre se pautou por ser solidário e em conjunto enfrentar os problemas e em conjunto celebrar as vitórias. Somos um só Portugal. E hoje não interessa quem errou, e quem avisou que as vacas magras haveriam de chegar? Chegam sempre. E desta vez aterraram demasiado rápido. No momento em que muitas empresas lutam desesperadamente pela sua sobrevivência, compreendemos que estas são uma das bases da nossa sociedade. Não só pelos produtos que satisfazem necessidades do mercado, mas pela sustentabilidade das nossas vidas e das nossas famílias. É impressionante ver a união criada entre todos os setores das empresas. A alegria como são celebradas as pequenas vitórias, como são acarinhadas as novas ideias, a coragem como se enfrentam os novos desafios. Vivemos um dia de cada vez e, na verdade, estamos todos juntos, sobrevivendo hoje para continuar a lutar amanhã e esquecendo as derrotas do dia anterior. Tempos difíceis, dias completos, intensos e para gente forte que sempre fizeram este nosso Portugal. Ao longo da história, com quase mil anos, já vencemos outros desafios. Talvez piores. E estamos certos que estes também iremos ultrapassar com coragem e esperança. Dando a mão aos que caírem, não alimentando divisões e conscientes que no fim do dia... Ou sobrevivemos todos, ou não haverá glória e honra na chegada. PSD orgulha de ser o partido da liberdade, de colocar a liberdade como princípio supremo de tudo quanto defende. bem -ajo. Caras e caros almadenses, celebramos hoje uma das mais importantes datas da nossa história o 25 de Abril de 1974. Esta foi a madrugada porque muitos esperavam, o dia que pôs fim a uma ditadura fascista que durante 48 anos assombrou o nosso país, onde o medo imperava, onde o povo não tinha voz. Um país de censura, de clausura e de opressão. Um país que já não conhecemos, mas importa não esquecer. Há precisamente 46 anos, o país renasceu. Esta foi a madrugada de uma revolução que nos chegou pelas mãos dos Capitães de Abril, ao som do grândula Vila Morena de Zeca Afonso e com o cheiro e frescura de um, carvo, de um cravo vermelho orgulhosamente erguido. Celebramos hoje a liberdade. A liberdade que é um dos princípios fundamentais da democracia em que hoje vivemos um dos pressupostos essenciais à existência de um país mais justo e mais solidário. Mas o 25 de Abril não nos trouxe só a liberdade, trouxe-nos muito mais do que isso. 
trouxe o país democrático no qual vivemos e a Constituição da República Portuguesa de 1976. E com ela, os direitos, liberdades e garantias que a minha geração e as gerações mais novas, que já nasceram a liberdade, sempre tiveram garantidos. Mas trouxe também a democracia representativa, assente em eleições livres, em que a vontade do povo, expressa através do seu voto, escolhe aqueles que nos representam e que têm nas suas mãos os destinos das nossas terras, do nosso país e da Europa. Trouxe o poder local democrático, mais próximo dos cidadãos, composto por mulheres e homens, com uma enorme vontade de transformar, melhorar a vida dos seus cidadãos, com o, altru com o altruísmo próprio que os caracteriza e que sempre que necessário estão lá, a fazer o possível e o impossível por cada um de nós. Trouxe o direito à educação e a enorme transformação no ensino público, que se tornou universal, não discriminatório e que é em si mesmo o garante da justiça social e da igualdade. Trouxe o sistema da segurança social, que protege todos, e o Serviço Nacional de Saúde, que no momento em que a saúde passou a ser o nosso bem mais precioso, não conseguimos imaginar o que seria passar estes dias sem ele. Trouxe tantas, tantas outras coisas. O acesso à cultura, às artes e ao desporto. A igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. E hoje, em 2020, 46 anos depois do 25 de Abril de 1974, o ano em que tivemos de reaprender a viver como sociedade em confinamento, em que a ameaça global chega através de um vírus, em que o medo se instala dentro de cada um de nós, é o momento em que todas aquelas que são as grandes conquistas de Abril são colocadas à prova. O Sistema Nacional de Saúde e todos os seus profissionais de saúde, que sempre foram uns heróis, que trata todos de igual forma, não olhando à ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, conforme está estabelecido pela nossa Constituição. O sistema de segurança social, que garante a proteção social necessária aos mais vulneráveis, garantindo que as consequências que esta pandemia está a trazer à economia nacional, com efeitos diretos nos níveis de desemprego e na quebra de rendimentos, na liquidez das empresas, em especial nas micro, pequenas e médias empresas, conseguem garantir rendimento para todos. E o nosso sistema de ensino, que teve de se adaptar rapidamente a esta realidade, tendo sido as escolas as primeiras a fechar para impedir a rápida propagação do vírus. A escola passou assim a ser, em cada um, longe dos seus colegas, na sua casa, com uma enorme capacidade de adaptação por parte dos professores, dos alunos, dos pais e de toda a comunidade escolar. E o poder local democrático, aquele que mais perto está de cada um de nós, e que tudo tem feito para garantir que ninguém fica para trás, garantindo os serviços essenciais, como a recolha de resíduos, limpeza e desinfecção dos espaços públicos, água e saneamento básico, mas também a sua inexcedível capacidade de encontrar soluções para os mais vulneráveis, como o sem-abrigo, a rede de apoio aos mais idosos e às famílias com maior dificuldade económica. Caras e caros almadenses, ninguém fica para trás, porque há 46 anos, em 25 de Abril de 74, os jovens capitães de Abril e todos os resistentes antifascistas deram-nos a esperança de um Portugal melhor, um Portugal em que todos contam. Ainda há muito por fazer, mas não podemos retroceder. 
Este ano, mais do que dizer que Abril ainda está por cumprir, todos temos de celebrar estas e outras grandes conquistas de Abril, porque sem elas, hoje estaríamos a viver tempos muito mais difíceis, mais injustos e menos livres. Abril será sempre uma festa. Abril será sempre para celebrar. E somos nós, a minha geração e as gerações mais novas, nascidas num país livre, justo e solidário, que faremos esta celebração perdurar no tempo. Venha quem vier, custe a quem custar. Viva o 25 de Abril, viva a Almada e viva Portugal. Caros almadenses, caros concidadãos, em nome da direção da bancada e de todos os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Almada, saúdo todos os almadenses nesta nova comemoração da Revolução de Abril. Estamos a comemorar os 46 anos do 25 de Abril, como nunca imaginámos poder vir a assinalar esta data histórica fundadora da nossa democracia. No quadro da atual situação nacional, que se continua a viver no atual estado de emergência, que torna urgente minimizar os seus impactos na vida dos portugueses, prioritariamente na adoção de medidas de prevenção de combate ao Covid-19, a organização e a mobilização popular assumem contornos diferentes, mas não deixarão de fazer sentir os valores de Abril. A Revolução de Abril faz 46 anos. Comemorá-la hoje é ter presente o profundo significado desse processo libertador. É afirmar e valorizar as suas conquistas, não esquecendo quem sempre as defendeu e quem desde a primeira hora também as atacou. É ter claro que foi o povo português o seu grande protagonista. É afirmar a luta todos os dias para que os seus valores vivam e se projetem no presente e no futuro de Portugal. Comemorar Abril é exaltar o que a partir daí se iniciou. É evocar a esperança devolvida ao povo português que tomara nas suas mãos o seu destino, ao lado dos capitães que ousaram corajosamente enfrentar o regime fascista, suportados na consciência, vontade e luta de muitos homens e mulheres que ao longo de mais de quatro décadas passaram pelas prisões, clandestinidade, tortura, exílio e demasiadas vezes deram a sua própria vida para abrir as portas para uma sociedade mais justa e solidária. Abril abriu caminho a conquistas objetivas de dignidade humana, assentes na devolução ao povo português dos seus direitos, liberdades e garantias, suportadas pela dimensão democrática e progressista da Constituição da República Portuguesa de 1976, lei fundamental que estabelece direitos nos acessos à saúde, à educação, à habitação, à proteção social e universalizou o direito ao voto. Continuar abril é o caminho. Mas a firmeza dos seus passos vai mais além. E ir mais além é cumprir Abril. Cumprir o que está plasmado na Constituição, onde as regiões administrativas urgem como patamar de reorganização territorial, por isso considerado por muitos que deve ser assumido como um desígnio de construção do edifício democrático. Caros almadenses, caros concidadãos, na atual situação coletiva que vivemos, não podemos deixar de alertar para os sinais de ameaça aos direitos dos trabalhadores, servindo o Estado de emergência por um aproveitamento para o aumento da exploração e apropriação dos recursos do Estado e da segurança social por parte daqueles que querem amplificar as consequências negativas na economia com o objetivo de canalizar esses mesmos recursos para os seus grupos económicos. Perante este cenário, é urgente e necessária a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e dos seus salários, exigir o reforço dos serviços públicos em áreas fundamentais como a saúde, a educação, e a proteção social, reclamar medidas para as pequenas e médias empresas que são o garante da nossa produção, apoiar os profissionais da cultura e das artes com todas as suas particularidades. Em tempos de incerteza, torna-se fundamental que não deixemos que se instale o medo e enfrentemos esses desafios com elevação e coragem. Com tudo quanto afirmamos, reforçamos o nosso total empenho para continuarmos a mobilizar energias fazer confluir vontades e ações, convergir na unidade de todos aqueles que querem um caminho de progresso. Manifestamos uma enorme gratidão e reconhecimento ao povo português, que durante tantos anos lutou contra o fascismo e aos militares de Abril 
pela esperança que nos devolveram para que hoje possamos estar aqui a afirmar a liberdade e a lutar todos os dias por um país e uma vida melhor. Por isso, apelamos aos almadenses que celebram o 46º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974 e as suas conquistas que esta Revolução proporcionou. Com a mesma determinação, entusiasmo e firmeza com que sempre em conjunto celebramos Abril em Almada. Na impossibilidade de expressar nas ruas a nossa alegria pela passagem de mais um aniversário da Revolução, apelamos aos almadenses que venham à janela ou à varanda, tragam o Abril para a rua e pelas 15 horas do dia 25 de Abril entoem dois hinos da Revolução, Grande La Vila Morena e o Hino Nacional. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade. Caros almadenses, assinalamos em 2020 os 46 anos do 25 de Abril, os tempos sombrios e de especial dificuldade que os portugueses atravessam não devem inibir-nos de comemorar a jornada libertadora que teve lugar há 46 anos. Duas palavras de agradecimento se impõem, e a meu nome próprio, e estou certo, em nome de todos os almadenses. A primeira palavra de agradecimento é dirigida aos jovens capitães de Abril, que tendo como apoio a sua coragem e a sua generosidade, puseram fim a uma ditadura de 48 anos e abriram a Portugal novas portas. As portas que Abril abriu. A segunda palavra de agradecimento é dirigida aos resistentes, aqueles que, saídos do povo, pertencentes ao povo, combateram abnegadamente o fascismo ao longo de quase meio século. Como escreveu o poeta, mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Em Almada, ao longo de várias gerações, muitos resistiram e disseram não, arriscando a liberdade e a própria vida. Para eles, um muito obrigado. Aos militares de Abril e aos resistentes, devemos a nossa liberdade, mas também lhes devemos a devoção da esperança. A esperança que renasceu depois de tempos sombrios e tristes de repressão. Também os tempos que vivemos hoje são tristes e sombrios. Contamos já muitos doentes, muitos mortos e muitos mais virão. Infelizmente, não temos dúvidas sobre isso. Muitos recursos foram gastos no combate à pandemia, muitos recursos que nos farão falta na promoção do desenvolvimento e na garantia da qualidade dos serviços públicos. Muita riqueza se perdeu, muitos jovens e menos jovens perderam o emprego, muitas famílias atra atravessam dificuldades e sabemos que ainda há muito caminho <coughs> íngreme e pedregoso a percorrer. Os tempos que vivemos são de desconforto, para muitos mesmo de sofrimento, e são tempos de retrocesso. Caros autarcas, car caros almadenses, comemorar Abril faz mesmo sentido. Lembrar Abril é mesmo indispensável. Inspirados por Abril, precisamos de contrapor ao medo, à tristeza, à escuridão, uma nova esperança. Urge juntar forças e criar condições para uma nova madrugada. Uma madrugada de vida, de liberdade, de solidariedade uma madrugada de valorização da nossa democracia como o um chão em que podemos fazer germinar o desenvolvimento e o bem-estar. Exaltar a liberdade é necessário e faz sentido. É em liberdade que se pode garantir a segurança e o progresso social. Nós sabemos que vamos vencer a doença e as chagas que provocou e ainda vai provocar na nossa vida, na nossa sociedade e na nossa economia. Mas vai ser duro, vai ser trabalhoso. As nossas juntas de freguesia e a Câmara Municipal são apoios valiosos, indispensáveis para todos e particularmente para os mais vulneráveis. Só com as autarquias se pode perspectivar a arrancada de recuperação e desenvolvimento de que agora estamos tão necessitados. Cumprir abril solidariamente, afirmar a vida, a liberdade e a esperança em melhores dias. Todos juntos, viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva Almada. Caras e caros almadenses, 
Escolhemos como mote este ano para as comemorações do 25 de Abril uns versos de Manuel Alegre, pois acreditamos que cristaliza o momento atual que vivemos e o poder de ação de cada um de nós. De mãos é cada flor, cada cidade. Ninguém pode vencer estas espadas. Nas tuas mãos começa a liberdade. Hoje celebramos a viragem histórica que o 25 de Abril de 1974 representou na vida do nosso país e nos nossos direitos de cidadania. A democracia deve ser festejada por todos, partilhada com todos e sentida por cada um de nós. Porque, de facto, é nas tuas, nas nossas mãos, que começa a liberdade. Hoje é o dia de comemorarmos a igualdade, e a ambição de poder querer mais e sonhar com o melhor. E nunca abdicamos desta liberdade fundamental, mesmo em dias como estes, mais sombrios e tristes, marcados por uma pandemia que tanto impacto tem na nossa saúde, na nossa economia, na nossa vida familiar. Não temos ilusões. Sabemos que este é um momento difícil para muitas famílias e reforçamos aqui o compromisso da Câmara Municipal de Almada que tudo fará dentro dos limites da sua esfera de atuação para atenuar as consequências desta crise sanitária e fomentar o regresso à normalidade o mais rapidamente possível. Esta é uma luta que, enquanto Câmara Municipal, não podemos nem iremos descurar, de forma a materializar diariamente o projeto de futuro que estamos a construir para o nosso Conselho. E nesta luta, que é de todos, devemos beber inspiração na resiliência das mulheres e homens que, liderados pelos nossos capitães de Abril, conseguiram esta tão importante conquista. A liberdade tem que ser renovada todos os dias, com determinação e sentido de comunidade, combatendo o desânimo com esperança e as negras profecias com o legado que os ideais de Abril representam. A Almada tem, como sabemos, uma tradição singular na comemoração do 25 de Abril. E foi por isso que, mesmo com o contexto atual, não quisemos deixar de assinalar esta data através desta cerimónia solene particular e que junta todas as forças políticas, a freguesia e uniões de freguesia, assim como com uma programação de iniciativas variadas que se irá prolongar até o 1 de maio. Porque a liberdade não se confina e não esmorece. Porque o 25 de Abril pode e deve ser celebrado em cada casa e em cada família. Porque hoje podemos não nos encontrar nas ruas do nosso Conselho, mas celebramos sempre juntos o 25 de Abril. Caras e caros almadenses, da liberdade nasce também a responsabilização individual na defesa dos valores de Abril que é tão importante nesta altura em que os extremismos proliferam. Por isso quero aqui enaltecer o comportamento de cada um dos almadenses, que de forma responsável e solidária tem, na sua grande maioria, cumprido todas as regras e recomendações e se tem mobilizado para criar redes de apoio aos mais vulneráveis perante a crise sanitária que atravessamos. Permitam-me também que destaque o empenho e a consciência de serviço público de cada um dos trabalhadores da autarquia, graças aos quais tem sido possível implementar medidas para atenuar as consequências desta pandemia. E quero aqui ressalvar algumas delas. A abertura do espaço de acolhimento às pessoas em situação de sem-abrigo, o lançamento do plano de emergência social que já apoiou mais de 300 famílias, assim como o apoio às IPSS na entrega de 5 mil refeições, a prorrogação do prazo de pagamento das rendas das habitações municipais, o reforço de verbas a atribuir às IPSS para apoio à contratação de pessoal e aquisição de equipamentos, a criação na pousada da juventude de uma unidade de acolhimentos de doentes com Covid positivo que não necessitam de internamento hospitalar, a desinfecção do nosso espaço público, com especial incidência nas zonas comuns, a isenção de várias taxas aos comerciantes, a inauguração da unidade de saúde do Pragal, dedicada ao Covid-19 e o novo centro de testes no município, 
a isenção de pagamento por parte dos SMARs, a IPSS e bombeiros e suspensão de cortes de fornecimento de água. Mas uma Câmara Municipal não trabalha sozinha. E como tal, gostaria também de endereçar uma palavra de agradecimento à nossa Proteção Civil, Cooperações de Bombeiros, PSP, GNR, Autoridade Marítima, mas também à Segurança Social, ao Hospital Garcia da Horta, à Autoridade e Centros de Saúde, bem como a todo o tecido social, IPSS, coletividades e associações, pelo trabalho inexcedível que têm realizado. É graças a eles que todos os dias reforçamos o nosso plano de emergência social, assim como a nossa proteção. Caros e caras almadenses, sabemos e compreendemos que a exigência destes tempos excepcionais é enorme e cabe-nos estar à altura da responsabilidade de garantir, em todas as circunstâncias, o serviço público. Isso implica uma gestão sensata e equilibrada entre fazer tudo o que está ao nosso alcance para ultrapassarmos os desafios de hoje, sem comprometer os apoios que serão necessários amanhã. Estar em estado de emergência não reduz a importância de celebrar a liberdade. Pelo contrário, torna ainda mais essencial. E são os ideais e os valores de abril os grandes princípios democráticos que a Revolução plantou que nos guiam nestes dias sombrios, para que nunca a esperança se apague. Hoje temos que celebrar isoladamente a liberdade, mas com a certeza e a tranquilidade que a ausência física nunca suprirá o sentimento coletivo. Viva o 25 de Abril, viva a Almada, viva Portugal. Muito obrigada.